রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া বিজেপির কর্মকর্তাদের আর কিছুই নেই এনএমসি গাইডলাইন মতে মেডিকেল কলেজ হওয়ার বেশিরভাগ লোকের দাবি ছিল কিন্তু করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি এলাকায় মেডিকেল কলেজ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো ক্যাবিনেট বৈঠকে এমনকি অর্থরাশি মঞ্জুর করা হলো রাতাবাড়ি এলাকায় মেডিকেল কলেজ হলে রোগীদের কি উপকৃত হবেন এমনটা হাজারো প্রশ্ন এমনটা প্রশ্ন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়কের আজ সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করে বিধায়ক কমলাক্ষ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপহার নিয়ে কটাক করে এভাবে বলেন কি বলছেন কমলাক্ষ তা শুনে নেওয়া যাক কিন্তু আমার মতে বা সবার মতে এই যে ক্যাবিনেট মিটিং হচ্ছে সেই ক্যাবিনেট মিটিং এর যে খরচ শেষ মুহূর্তে সেই খরচের যদি হিসাব হয় তাহলে ভাই দেখা যাবে টাকার সংখ্যাটা অ্যামাউন্টটা যা হবে এটা সেটা চিন্তার চিন্তার হয়ে যাবে সেটা আমাদের কাছে নিশ্চয়ই তথ্য যেমন আসবে তথ্য আসার পর সেই জিনিসগুলো আপনাদের যে আমি সার্কুলেট করব কিন্তু বর্তমান সময়ে কালকের যে ক্যাবিনেট মিটিং হলো তারপর বিজেপির নেতারা আত্মহারা কেউ বলছেন যে যদি চন্দ্র সূর্য যতদিন থাকবে হেমন্ত বিশ্ব শর্মার নাম থাকবে কেউ বলছেন ঐতিহাসিক কেউ বলছেন যে আমাদের আর কোনো পাওয়ার কিছু নেই আমাদের সেটাই প্রাপ্তি ছিল কিন্তু যদি আমরা পর্যালোচনা করি যে আমরা কতটুকু কি পেলাম সেই ক্যাবিনেট মিটিং যে সম্পূর্ণ যে ইলেকশনের জন্য যে একটা ক্যাবিনেট মিটিং একটা সেটা যেগুলো অ্যানাউন্স যেগুলো আছে সেই অ্যানাউন্সগুলো দেখলে বুঝে নেয় প্রথমত বহু প্রত্যাশিত মেডিকেল কলেজ এবং বহু প্রত্যাশিত মানে কি এনএমসির গাইডলাইন মধ্যে প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় একটা মেডিকেল কলেজ হবে সেটা কেউ যদি দেওয়ার যদি ইচ্ছা না থাকে তাহলে দিতে হবে মেডিকেল কলেজ সেটা গাইডলাইন এনএমসির গাইডলাইন এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছে যে প্রত্যেকটা জেলায় রাতারবাড়ি বিধায়কের ভয়ে ওনারা কথাবার্তা বলছেন না ওনারা কিভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে কথাবার্তা বলছেন কোথায় ওনাদের ক্ষমতা তাই ইতিহাস ওনাদেরকে ক্ষমা করবে না একটা নম্বর কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়তো বা ভুলে যায় রোহায় তখন এমস এমস যখন হয়েছিল মানে ডিক্লেয়ার হয়েছিল তখন রোহার একটা দাবি ছিল যে এমসটা রোহাতে হতে হবে তো মুখ্যমন্ত্রীর স্টেটমেন্টটা কী ছিল যে রোহাতে হোক আমার কোনো আপত্তি নেই আমিও বলছি রাতাবাড়িতে হোক আমাদের আপত্তি নেই কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে যদি একটা এইমস হতে হয় যদি তাহলে নিয়ারেস্ট আমাদের সিটির মতো নিয়ারেস্ট হতে হবে সেখানে মেডিকেল কলেজ থাকতে হবে সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকতে হবে সেই কথা আমাদের আপনার কথা না আমাদের কথা যে আপনি যেভাবে রোহাতে বলেছিলেন কিন্তু আলটিমেটলি রোহাতে দেওয়া সম্ভব হয়নি কী জন্য যে সেখানে কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই সময় আজকে রাতাবাড়িতে আপনি মেডিকেল কলেজ দিচ্ছেন সেই মেডিকেল কলেজে গিয়ে কে থাকবে আজকে ডক্টররা আজকে ডিসি অফিসে কাজ থাকবে এসপি অফিসে কাজ থাকবে ব্যাংকের কাজ থাকবে অনেকগুলো কাজ থাকবে সেই কাজগুলো ওনারা করবে না ওনারা রাতাবাড়িতে যাবে তাই আমি মনে করি সে রাতাবাড়ি যে মেডিকেল কলেজটা দেওয়া হলো ছয়শো পঞ্চাশ কোটি মুখ্যমন্ত্রী বলেছে ছয়শো পঞ্চাশ কোটি সেটা কন্ট্রাক্টারের কারণে নাকি সেটাই আজকে নেওয়ার প্রশ্ন কন্ট্রাক্টারদের জন্য সেই মেডিকেল কলেজটা হবে বাস্তবে মানুষের কতক্ষণ উপকৃত হবে সেটাই হচ্ছে গিয়ে বড় কথা আমাদের সেকেন্ড ইস্যু ইস্যু হচ্ছে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে টোয়েন্টি পারসেন্ট আমাদের থার্ড গ্রেড ফোর্থ গ্রেড এবার চাকরি পেয়েছে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এ কথা তো মানতে হবে অন রেকর্ড বলেছেন কিন্তু আমার প্রশ্ন ওনার কাছে এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে গিয়ে যে কোনো সংগঠনের একটা আন্দোলন করেছিল সেই সংগঠন আপনাকে বলেছিল যে বিজ্ঞাপনে আপনি সাপান কে কতটা আমাদের গোড়াকি ছেলেমেয়েরা কতটা চাকরি পেল 
আমাদেরকে লিস্টটা দিন আমরা আন্দোলন করব না তারপর আপনি দেখি তারপর আর নয় নয় দিন পেয়েছেন আপনি ক্যাবিনেট মিটিং এর আগে তার তারপর তার তো সেখানেও আপনি গুটিকে দেন লিস্ট 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 দেন নিয়ে আমাদেরকে লিস্ট দেন আমার প্রশ্ন আজকে বিজ্ঞাপনের নামে 500 600 700 কোটি টাকা মান্থলি ইয়ারলি খরচ করা হয় এই যে আমাদের যে দাবি এই অঞ্চলের জনসাধারণের যে দাবি এই অঞ্চলের যুবক যুবতীদের দাবি যে আপনি বিজ্ঞাপনে দিন 750 টাকা সেটা আমার কথা নয় কোদিন আগে করিমগঞ্জ করিমগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে করিমগঞ্জ থানা কর করিমগঞ্জ পুলিশ স্টেশন বলছি না করিমগঞ্জ জেলায় 17 জন এসআই নিযুক্তি হয়েছে এবং 17 জনকে ট্রেনিং এ পাঠানো হয় তার মধ্যে 17 জনের মধ্যে একজন বাঙালিকে দেওয়া হয় সেই বাঙালি কোন জায়গা আপনি জানেন ফুজিয়া একটা সিলেকে সেখানে দেওয়া হয় আর বাকি সবাই সবাই কি বাইরে থেকে এনে দেওয়া হয় কিছু জায়গা থেকে বলছে যে আমি কার বুড়ে দিতি আমি বাঙালির বুড়ে দিতি আমি একজন বাঙালি বাঙালির আপনাদেরকে ভোট দেন কিন্তু যদি দেখা যায় যদি তাহলে যে হারে প্রতারণার শিকার হচ্ছে সেটা টেকনিক্যালি হবে আমাদের বিজেপি আত্মহারা আনন্দে আত্মহারা আমাদের বিজেপি এএনএম জেএনএম কি দেখবেন এএনএম জেএনএম স্কুলে আমাদের পড়াগুলোই কোনো ছাত্র নেই নার্স যারা নার্সের মধ্যে ও 60 থেকে 70 পারসেন্ট আমাদের পড়াগুলোই নেই এখন কোদিন আগে শিলচর মেডিকেল কলেজে হরিজন गाड़ी गलास বাঙালিদেরকে কোন সেনা বলবে যে না বাঙালিরা কিরা এই যে কতদিনের ব্যাপারে দেখেছি বাঙালি বলায় ওকে হোটেল থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে তো এই সরকারের সময় বাঙালি এস এম ইজ এই যে একটা ফিলিংস সেই ফিলিংসটা বৃদ্ধি হয়েছে এবং আমি বারবার বলছি পরিকল্পিতভাবে একদম জানে শুনে আমাদের আমাদেরকে ইয়ে করা হচ্ছে प्रत्येक विधानसभा সেই তথ্যটা আপনাদের কেড়ে বোয়া সবচেয়ে বড় একেবারে আবেগিক মুহূর্ত সবার মনের মধ্যে খানিকটা বেদনা স্বাভাবিক তা বটেই কেননা শহরের বিজ্ঞান সুন্দরী বালিকা বিদ্যা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক অপূর্ব দত্ত চাকরি জীবন থেকে অবসর নেন এই উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্বরা বিশেষ কার্যক্রম আয়োজন করেন স্কুল গৃহ সুসজ্জিত করে তোলা প্রধান শিক্ষকের উষ্ণ সম্মান প্রদান করা প্রধান শিক্ষকের কর্মজীবন নিয়ে আলোকপাত করা ইত্যাদি বিশেষ কার্যক্রম ছিল প্রধান শিক্ষক অপূর্ব দত্ত পড়ুয়াদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় আশাপ্রদ রেজাল্ট করতে পরামর্শ দেন কার্যক্রমের সামগ্রিক পরিবেশ মিডিয়ার ক্যামেরায় বন্দী হয় প্রধান শিক্ষক অপূর্ব দত্ত মিডিয়ার সামনে কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তা শোনা যাক
कारण विदाय शब्दार मध्य बेदना था मन टा बार बार है व्यथित कर तुले क्योंकि विदाय तो कर्मजीवन थे सबा के एक दिन दीते हैं आज उन्हें निच्छन कालामी नहीं बो कारण एक तक वो था हम लोग पेय थी जे टाइम एंड टाइम डुइट्स फॉर नान तो सोमाये बास्तो बताए एक तब मैंने निते हो बे आमादेत के किंतु तार पड़े हो किचु कथा थे के जाए शे कथा टा होच्छे उन्हार बोधिस्तो नेत्रित्व जे बोधिस्तो नेत्रित्व माध्यमे आमादेत स्कूल के उन्हीं � कारण आज के जिस स्कूले बिरजा सुंदरी स्कूल के आपना राज्यक्षण जे रूपदान दिए चंन इटा उनारी कृतित्तो आर आमी चेष्टा कर बो उनार शेख धारा टके बजाय रखा चेष्टा कर बो उन्हीं तो थाक बैन उनार का चेष्टों में चेष्टों में पूरा मुश्किल नहीं बो स्कूल पूरी चलो उनार कहते उन्हीं जरूर ह तो उनार का स्थिति के उनार मोते एक जन प्रधान शिक्षक का वा आमादेश स्कूले जन एक टेस्ट शोभा को जन अब बैठा है तो आमी आशा कर बो भविष्य ते उन्हीं आमादेश के पढ़ी चलो उनार का जे समय समय उनार मुद्दलवान पुराने मुश्किल गुलो दिवेन आमादेश के शाहज जकोर बैन उनार जे आज के उन्हीं जन ऑप्शन निच्छेन चेष्टा करो उन्हीं जेब भाभी जेब धारा टा बजाय रखें चंस शेटा जाते बजाय थाके उधर बंद बहादुर पुरे कृषक देश होंगे मौत बिनी माई कोल दिन कृषि मंत्री अतुल बोरा आज शकल अनुमानिक नौंग होटे का शुमाई उधर बंद शमुष्टीर उधी नेता का बहादुर पुर ग्रामीर प्रगति शिल कृषक देश होंगे देखा कोडे मौत बि� लासामेर कृषि मंत्री अतुल बरा महोत्सव उन्हर शंके चिलेन कृषि विभागे राधिकारी को आश्रम गनो परिषद दौलेर कोर्म करता शाहो बीजेपी दौलेर कोर्मी देर उन्नो तो माने कृषि का अच्छी भावे कोचिन कृषक के ना और सरकारी शाहद जो शाहद ता पाचन के ना ता शारो ज़मीने की एक होती है रखेन एक पौर शंकबदिक देर मुख्य 
নরেন্দ্র মোদি ও আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আসামে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে যা কংগ্রেস আমলে কল্পনা করা অসম্ভব এবং আগামী দিনে কংগ্রেস শূন্য দেশ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাছার জেলা কৃষি আধিকারিক আব্দুল রেজাক আহমেদ আসাম গণ পরিষদ দলের কাছার জেলার সভাপতি কবির আহমেদ বরভুইয়া মনি তন সিংহ নেপাল সিংহ আর কাটিপুর গাঁও পঞ্চায়েতের সভানেত্রী সবিতা লোহার নজিম চৌধুরী লিয়াকাত আলী লস্কর এ আর আহমেদ সহ আরও অন্যান্যরা আর অন্য তো আপনার জানে যে ফিশারি ফিজিকালচার ওপর সরকার কোনে গুরুত্ব আরোপ করেছে সেই স্কিম তো চার ওপর আমি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিছিল আর লগে মানে এটা কথা দেখি যে আজ ইয়ালে আহি কম্পোজিট এখন সুন্দর ফার্ম হয়েছে এনেকা বিভিন্ন ঠাইত হয়েছে আর মাটি কঠালোর কারণে খুব অত্যন্ত এটা ভাল অঞ্চল আছে যুক্ত অঞ্চলের পর এবার ইয়াত উৎপাদিত মাটি কঠাল দুবাইলকে প্রেরণ করবলে সক্ষম হয়েছে স্পোর্ট করবলে সক্ষম হয়েছে গতি কৃষি ক্ষেত্র ইয়ার প্রচুর সম্ভাবনা আছে ইয়াত ক্ষুদ্র জলসিঞ্চনত আমি কেতব অসুবিধা নোকাকে থাকা নাই কারণ পানি তো বেশি তলত আছে পানি উপর নাই অন্য অঞ্চলের দরে কিন্তু প্রচুর সম্ভাবনা আছে ইয়াত এবার আমি মেজ দিছো স্ট্রবেরি দিছো অনিয়ন দিছো গার্লিক দিছো সরিয়হ দিছো বিভিন্ন ধরনের খেতে করবর কারণে সরকার বিভিন্ন আসনিরপর আমি ফার্মার্সক আমি সাপোর্ট দিছো মানে দেখি যে কৃষক যথেষ্ট সুখী আর যাকালি আপনাদের জানে যে সরকার আচার অনুষ্ঠিত এই বৈঠক খে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যার প্রভাব সুদূর প্রসারী প্রভাব সমগ্র রাজ্যখনতে পড়ব আর কাছার বরাক ভ্যালি ইয়ার প্রভাব পড়ব আর আমার বিভাগর ডেয়ারি বিভাগের একটা এইটি ওয়ান ক্রোর্সর একটা মিল প্রসেসিং প্ল্যান যাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইয়াত ঘোষণা করেছে গতি এনে ধরনের বহু স্কিম আছে যা কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাকালি সংবাদ মাধ্যমের আগত প্রকাশ করেছে মানে ভাব যে বরাকর উন্নয়ন আমার রাজ্যখনের অন্য প্রান্তর লগে লগে সমানে সমানে হব কারণ ইয়াত কংগ্রেস সরকার দিনত বহু দেখি যে দুর্নীতি হয়েছিল অপকর্ম হয়েছিল আর জেলা কেখন বহু পিছিয়ে গেছিল কিন্তু যা ছটা বছর বহুখি আগবাড়ছে আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডরে সপন যে আমার রাজ্য দেশের অগ্রণী পাঁচখান রাজ্যের তালিকা হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুর বিধানসভা সমষ্টির সৈদ্যবন্দ গ্রামে একশো আশি নং মডেল অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করলেন আসাম সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস এদিন এ নিয়ে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বলিষ্ঠ ভূমিকায় রাজ্যের উন্নয়ন অব্যাহত বিভিন্ন জেলায় এভাবেই মডেল অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র নির্মাণ হচ্ছে অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে কর্মচারীদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সিও জয়দীপ শুক্ল আলগাপুর ব্লকের বিডিও সমজ্জ্বল জ্যোতি গগৈ শহীদবন্ধু জিপি সভানেত্রী প্রতিনিধি বিলাল উদ্দিন লস্কর আলগাপুর ব্লকের জি আর এস শরীফ আহমেদ লস্কর বিজেপি হাইলাকান্দি জেলার সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফারহানা খান বড়ভইয়া বিজেপি প্রাক্তন সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি ইকবাল হোসেন লস্কর আলগাপুর ব্লকের কর্মকর্তা সবির আহমেদ শাহ আমি ভাবি যে সবার থেকে ভাগ্যবান আমি এই কথাটা এই জন্য বলেছি যে আসামের কোন একজন মিনিস্টার মনে হয় যে এক গ্রামে দুইবার করে যাওয়ার সুযোগ পায় না আমি কিন্তু এই গ্রামে দুইবার করে আসার সুযোগ পাইলাম কিছুদিন আগে আমি এই রাস্তা রাস্তা উদ্বোধন করেছিলাম আজকে আবার এই অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র উদ্বোধন করলাম একই রাস্তা হ্যাঁ একই রাস্তা একই গ্রামে এই একটা পরম সৌভাগ্য ছিল আমার তার জন্য হাইলাকান্দা বাসী রাইস এবং আলগাপুর বাসী রাইস এই গ্রামের রাইসকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অল্প আগে আমার অঙ্গনবাদী কেন্দ্রর ওয়ার্কারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে কতটুক ছাত্র ছাত্রী আছে যে ওনা বললো যে সত্রজন আছে কখন কখন দশজনও আছে কখন কখন এগারোজনও আছে জাতি নহক যে এই যে এগারোজন বা বারোজন বা পনেরোজন শিশুর জন্য আমরা পঁচিশ লক্ষ টাকা খরচ করছি 
কেন করেছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় বলেছিল যে শিশুগুলোকে ছোটকাল থেকে ওনাদের বৌদ্ধিক এবং মানসিক পরিবর্তন আনতে লাগলে ভালো একটা পরিষ্কার পরিবেশ লাগে তাই ভালো পরিবেশ পরিষ্কার যদি আমরা করতে চাই তাহলে অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রগুলো আমরা ভালো করে বানাতে লাগি আর ওই উদ্দেশ্যটা নিয়ে আমরা কি করলাম এই অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র বানাচ্ছি আগামী দিন পর্যায়ক্রমে এই অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র আসামে যেটা হচ্ছে সবগুলো এরকম মডেল অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র হবে আমি একটাই রিকোয়েস্ট রেখেছি আপনাদেরকে যে অঙ্গনবাড়িটা আমি আপনাদের কাছে অর্পণ করলাম এটা শুধু দায়িত্ব যে আমার অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার এবং হেল্পারের নয় এটা ভালো করে রাখার দায়িত্ব গ্রামে রাইজে এই প্রপার্টিতে গ্রামে রাইজে তো এই জায়গায় যদি গরু ছাগল আছে যদি বসে থাকে গ্রামের মানুষ যদি কিছু না বলে আর ওনাদের যদি গালি দেয় তাহলে কী কী কীরকম হবে এটা কিন্তু গ্রামে যত মানুষ হচ্ছে সবাই দেখতে হচ্ছে যে এটা ওনাদের প্রপার্টি গ্রামের মানুষের প্রপার্টি ভালো করে রাখার দায়িত্ব গ্রামের মানুষের তাই যাতে এটা ভালো করে যাতে রাখেন তাই আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আর এই জায়গায় ভিতরে দেখি না টয়লেট টয়লেট হচ্ছে এই জায়গায় টয়লেট হচ্ছে রানিং ওয়াটার আছে ফেন্সিংটা হয় না এখনও ফেন্সিংটা তো মানা যায় ভিডিও ফেন্সিং তো হয় না এই হেরিটো দিয়া নাই এই এটা এটা হেই থাকে নহয় নাই সম্মুখতো হওয়া নাই সম্মুখে থাকি দেখাত ভাল লাগে কিছুটা বেশি না যায় লাভ তো এমনি আছে ঠিক আছে তাই কে কাম কাম বলে কে তার এমন লাভ আছে গতি এইবার লগাই দেওয়ার পিছনে লাভ থাকে বহুত লাভ এই কারণে এইবার আমি নেক্সট টাইম যে অঙ্গনবাড়ি বানাই আসো আমি অল্প সাইজটু ডাঙরকে দিছো আমার এস্টিমেটটা ভুল হয়ে গেল বহুত লাভ মানে যোনে করছে সে বহুত লাভ পাই এটা রুম কেটা সরু হয়েছে মানে এবার এই রুম কেটা এইবার নিজের যে ডিজাইন আইব রুম কেটা ডাঙর হব আর লাভট কম হব আমি সালো তো দুটো মাস চলাই এইবার লগাব লাগে হ্যাঁ লগাব লগাই পেলে মো ফটো পঠাই দিবা ফেন্সিং করে পেলে ফটো পঠাই দিবা মো আজি নাইলি যা নহলে হেঁ আর সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী কে যে আমার মন্ত্রীবিল একবার একবার যাব লাগে এই যে আজি আছো কারণে মানে দেখা পালো মানে কথাটু তোর নাম লিখে ফলে গিয়ে একটা ভূমি দাতা এটা তো আজ উদ্বোধন করলো এটা তো ফলক থাকিব তলত ভূমি দাতা অমুক ভূমি দাতা মহান দাতা এই দিবা পড়ার কেপাসিটি যে আছে আল্লাহ তলায় তাক পাঠাইছে এই আরো দিবা পড়া হয় না ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ मुख्यमंत्री प्रमाण हल क्यों अस्वीकार स्वाभाविक <coughs> শিলচারে ক্যাবিনেট বৈঠক হবে তারিখ ঠিক হওয়ার পর 
বিশেষ কারণবশত সেটা পিছিয়ে যায় পরবর্তীতে সেই ২৯ তারিখ যেটা গতকাল ছিল ২৯ নভেম্বর তারিখে ক্যাবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং গতকাল সেই বহুচর্চিত মন্ত্রিসভার বৈঠক সিলচারে অনুষ্ঠিত হয় আর সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার আগ মুহূর্তে বরাকের তিন জেলার পক্ষ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দরা মিলে জনপ্রতিনিধিরা মিলে আমরা কিছু কিছু দাবি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা পেশ করেছিলাম করিমগঞ্জ জেলা থেকে আমরা আমাদের বরাক উপত্যকা যে সমন্বয় সমিতি আছে সেই সমন্বয় সমিতির মাধ্যমে এবং জেলার সভাপতি হিসাবে দলের জ্যেষ্ঠ নেতা এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা কিছু কিছু দাবি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছিলাম তার মধ্যে করিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর করিমগঞ্জের প্রাণকেন্দ্র করিমগঞ্জ জেলা সদরের যে পানীয় জল প্রকল্প করিমগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিকাঠামো উন্নয়ন এছাড়া আরও কিছু বিষয় ছিল করিমগঞ্জে আমাদের দাবি ছিল একটি সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল আজ থেকে তিন দিন পূর্বে এখানেই যখন সাংবাদিক বৈঠক করেছিলাম তখন সেই কথাগুলো উল্লেখ করেছিলাম যে আমরা দাবি জানিয়েছি আমাদের একটা বিশ্বাস ছিল আমাদের একটা আশা ছিল যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের মুখে সব কিছু বলে দিয়েছেন যে সেগুলো হয়ে যাবে সেরকম কোনো কিছু নয় কিন্তু ওনার অভিব্যক্তি মধ্যে সেটা ফুটে উঠেছিল যে বরাক উপত্যকার শিলচারে যদিও সেই মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সেই শিলচারের কাছাড় জেলাকে সঙ্গে রেখে করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলার উন্নয়নের নিরিখেও উনি চিন্তা করছেন আর এই মন্ত্রিসভার বৈঠকের মাধ্যমে সেগুলো অন্তত পক্ষে বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার লক্ষ্যে সেগুলো প্রকাশ পাবে সেরকম একটা আশা আমাদের ছিল এবং আমরা আজ থেকে তিন দিন পূর্বে যখন এখানে সাংবাদিক বৈঠক করেছিলাম সেই কথাগুলো করিমগঞ্জ জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা সেগুলো তুলে ধরেছিলাম আমি প্রথম অবস্থায় ভারতীয় জনতা পার্টি করিমগঞ্জ জেলার সর্বস্তরের কার্যকর্তাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই আসাম সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়কে যে করিমগঞ্জ জেলার উন্নয়নের নিরিখে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত কিছু বিষয় আমরা দীর্ঘদিন যাব করিমগঞ্জের আম জনসাধারণ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার থাকার কারণে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দ আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আশা করেছিলাম সেগুলোর বেশিরভাগ উনি গতকালকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেগুলো আলোচনা এনে সেগুলো অনুমোদন করেছেন সেগুলোর মধ্যে সিলমোহর দিয়ে গতকালকে সেগুলো উনি যে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন তার মধ্যে এগুলো প্রকাশ পেয়েছে তার জন্য প্রথম অবস্থায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ ওনার মন্ত্রিসভার শ্রদ্ধেয় মন্ত্রীবর্গ যারা আছেন তাদেরকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি সহ জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ যারা আছেন তারাও সেই দিক থেকে অন্ততপক্ষে করিমগঞ্জে দলের সাংগঠনিক দিক থেকে দলের সংগঠনের নেতৃবর্গ সেই আবেদনগুলো বিভিন্ন সময় পেশ করেছিলেন এবং সেগুলো দলের পক্ষ থেকেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ মাননীয় মন্ত্রীদের কাছে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন সময় সেগুলোর মধ্যে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য দলের জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দকে ভারতীয় জনতা পার্টি করিমগঞ্জ জেলার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানাচ্ছি কিছু বিশুদ্ধ হবে কিনা তার এক সন্দেহ অনেকে প্রকাশ করতে চাই সেটাও নিরসন হয়েছে আমরা খুশি যে আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যেটাতে অনেক বিভাগ বিভাগ আছে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে চায় 
मुक्त कर मंत्री दक्षिण करीम छाड़ा पाखी प्रत्येक विधानसभाशी मंजूर आज क्योंकि पास कर समस्त बराशी खबर भलो खबर सरकार भविष्य जल प्रकल्प जेटा करीमगंज गंगाई रोडर प्रांत जो जल प्रकल्प जो आलत जनस्वास्थ्य कारिगर विभाग के अधीन से परिचालित है से ही समय करीमगंजे जो जनसंख्या छो से पचिस हजार आशेपाशे और बर्तमान प्राय सत्तर हजार पशे आर से दीर्घ बच्चर जब प्राय बीस बच्चर अतिक्रांत होटार जे टेनिओर जेटा छो इतिम्य विगत दिन सरकार जल प्रकल्प के क्यों अंत पक्षे से रिनोभेशन करा जाए नूतन को प्रकल्प वास्तवित करा जाए कि सरकार 
বা বিগত দিনে অন্তত পক্ষে যিনি দশ এগারো বছর যাবৎ এখানে বিধায়ক হিসাবে দায়িত্ব নির্বাহ করছেন জনপ্রতিনিধি হয়ে উত্তরবঙ্গ যে উনি কী কাজ করেছেন সেটা আমাদের জানা নেই কিন্তু এই জল প্রকল্প বিগত বছরে অন্তত পক্ষে সামান্যতম কোনো এই প্রকল্পের কোনো উন্নয়ন হয়েছে বা এই প্রকল্পে সরকারের পক্ষ থেকে সামান্যতম আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই মিশন বা বিধায়ক থাকার সময় উনি চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেই সময়কার কংগ্রেস সরকার উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়কের সেই সময় যত আবেদন নিবেদন যা কিছু ছিল তার প্রতি সমন্বতম পর্ণপাত করার প্রয়োজন পড়েনি এবং বিগত দিনে উনি বিধায়ক না থাকার পরও বিগত পাঁচ বছর যখন বিজেপি সরকার ছিল সেই সময়ে উনি এআইডিসির অধ্যক্ষ হিসাবে সরকারের কাছে সেই সময়কার মুখ্যমন্ত্রী সেই সময়কার অর্থমন্ত্রী আজকে যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন ওনাদের কাছে বিভিন্ন সময় সেটা নিয়ে উনি লিখিত আকারে তুলে ধরেছিলেন এবং সেই সময় আমাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে করিমগঞ্জের জল প্রকল্প অনেক দিন পুরনো আছে সেটা উন্নয়নের প্রয়োজন আছে আমরা চিন্তা করছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নতুনভাবে যখন মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় দায়িত্ব নিলেন নেওয়ার পর আমরা আবার ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে ওনার কাছে বিভিন্নভাবে আবেদন তুলে ধরি আর মন্ত্রিসভার বৈঠক যখন হচ্ছে ঠিক তার প্রাক মুহূর্তে লাচিত দিবসের অনুষ্ঠানে যখন দিল্লিতে আমি ছিলাম তখন করিমগঞ্জের আমাদের সংগঠনের প্রভারী ডক্টর রাজদীপ রায় বিধায়ক কৌশিক রায় সহ আমার দলের দুই বিধায়ক সহ আমরা দিল্লিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি এবং এই বিষয়গুলো ওনার সামনে তুলে ধরি আর বিশেষভাবে করিমগঞ্জের জল প্রকল্প নিয়ে যখন কথা বলি উনি তৎক্ষণাৎ যিনি জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী আছেন জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া মহোদয় ওনাকে দেখে পাঠান এবং উনি বলেন যে হ্যাঁ সেটা আমি দেখে এসেছি সেটা প্রয়োজন আছে অন্তত পক্ষে এই মুহূর্তে যদি সেটার মধ্যে কিছু অর্থ মঞ্জুর না হয় তাহলে করিমগঞ্জ শহর যে কোনো সময় অন্তত পক্ষে পানীয় জলের দিক থেকে সেটা অন্ধকার হবে পানীয় জল বন্টন বন্ধ হয়ে যাবে আর ওই সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন ঠিক আছে আমি দেখছি কি করা যায় চেষ্টা করছি কি অন্তত পক্ষে সেদিক থেকে আমাদের দৃষ্টি থাকবে সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারি আমরা দেখেছি গতকালকে আবার ক্যাবিনেট বৈঠকের ঠিক আগের দিন জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া করিমগঞ্জ এসে ওই লঙ্গাই জল প্রকল্পে গিয়েছিলেন বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে গৌহাটি থেকে আধিকারিক নিয়ে এসেছিলেন ওখানে বসে পর্যালোচনা হয় পরবর্তীতে একটা ড্রাফট বিপিআর তৈরি করা হয় আর আধিকারিকরা ছাপ্পান্ন কোটি টাকার একটা এস্টিমেট তৈরি করে দিয়েছিলেন আর গতকালকের ক্যাবিনেট বৈঠকে পঁচপান্ন কোটি টাকা করিমগঞ্জের জল প্রকল্পের জন্য মঞ্জুর হয় আমরা করিমগঞ্জ জেলা সদরে এই বৃহৎ প্রকল্পের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই অর্থরাশি মঞ্জুর করেছেন এবং অতি সত্যরে সেই কাজের সূচনা হবে তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়কে ভারতীয় জনতা পার্টি করিমগঞ্জ জেলার পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া সহ মন্ত্রিসভার সকল সদস্যদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি করিমগঞ্জের বহু চর্চিত করিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজ আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর সর্বানন্দ সোনাম মহোদয় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মাননীয় মিশন দেবা স্বপ্ন আছে এরকম বক্তব্য শোনা গিয়েছিল সামাজিক মাধ্যমে উঠে এসেছিল কিন্তু মেডিকেল কলেজ ঘোষণা হয়েছে আমার মনে আছে আজ থেকে কয়েক মাস পূর্বে এখানে বসে পাতার গান্ধী বিধানসভা সমষ্টির বিধায়ক যিনি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় রাজনৈতিক সমন্বয়ে গেছেন করিমগঞ্জ জেলা ওনাকে যখন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ফোন করে বলেছিলেন যে তুমি ঘোষণা করে দিতে পারো করিমগঞ্জে মেডিকেল কলেজ হবে এবং তোমার বিধানসভা সমষ্টিতে আরেকটি প্রতিষ্ঠান হবে উনি বিকালবেলা সাংবাদিক বৈঠক আমি ডেকেছিলাম উনি সেই ঘোষণা দিয়েছিলেন রাতাবাড়ির বিধায়ককে পাশে বসি সেই সময় অনেক প্রশ্ন উঠেছিল যে আদৌ কি মেডিকেল কলেজ হবে অন্তত পক্ষে পরবর্তীতে আমরা দেখা দেখেছি যে করিমগঞ্জে মেডিকেল কলেজের ব্যাপারে সরকার অনেক দূর এগিয়ে গেছে আর গতকালকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেটা ঘোষণা হয়েছে ছয় শত কোটি টাকার উপরে করিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজের জন্য মাননীয় অর্থ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অর্থ মঞ্জুর করেছেন তার জন্য করিমগঞ্জ জেলার পক্ষ থেকে করিমগঞ্জ জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে ধন্যবাদ জানাচ্ছে আমি খুশি হতাম আমার বাড়ির পাশে যদি হতো সেটা অন্য বিষয় আছে মিশনবাবু খুশি হতেন মিশনদার যদি বাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে হতো সেটা হয়নি সেটা অন্য বিষয় কিন্তু করিমগঞ্জ জেলায় হয়েছে জেলার হিসেবে আমরা তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিগত দিনের কংগ্রেস সরকারের সময়ে করিমগঞ্জ জেলায় পনেরো বছরের মধ্যে কি প্রকল্প এসেছিল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নিশ্চিতভাবে অন্তত পক্ষে সেটার উত্তর দেবেন বলে আমরা আশা রাখি তৃতীয় যেটা আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যেটা ঘোষণা করেছিলেন পাতার কেন্দ্রের বিধানসভা সমষ্টিতে এক পক্ষীয়ভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ঘোষণা করেছিলেন কেউ দাবি জানাননি 
আমরাও দাবি জানাই যে দলের পক্ষ থেকে পাতাল কেন্দ্রে বিধানসভা সমষ্টি দিয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনেকে বলছিলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কি হবে থাইল্যান্ড কেন্দ্রে দিয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে আমার দলের নেতারা দলের জ্যেষ্ঠ নেতা নিত্যভূষণ দেব মহোদয় দীর্ঘদিন যিনি বরাক উপত্যকার সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন নিত্যদার প্রস্তাব ছিল মাননীয় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল মহোদয়ের কাছে শিলচারে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হবে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সেটা থেকে দূরে সরে এসে করিমগঞ্জ জেলার পাতার কেন্দ্রে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করেছেন গতকালকে সেটার অর্থরাশি মঞ্জুর হয়েছে প্রায় দুশো কোটি টাকা অর্থরাশি মঞ্জুর হয়েছে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই প্রকল্প করিমগঞ্জে জেলায় ঘোষণা করেছেন তার জন্য জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে জেলার পক্ষ থেকে ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শ্রী কৃপানাথ মালা আমরা পাঁচজন মিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা দেখা করি পরবর্তীতে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজকের যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন ওনার সঙ্গে আমরা দেখা করি বলি যে করিমগঞ্জে একটা মেডিকেল কলেজের প্রয়োজন আছে এবং আমরা পরবর্তীতে প্রায় তিন চার বার তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজকের যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন ওনার সঙ্গে আমরা দেখা করি যে দাদা করিমগঞ্জে মেডিকেল কলেজ যাতে দেওয়া হয় এবং আমরা দেখি ওই সরকারের তৃতীয় কার্যকালে বাজেটে করিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজ সেটা ঘোষণা করা হয় আর ওই সময় পর্যন্ত আমাদের জ্ঞাতার্থে করিমগঞ্জের কোনো সামাজিক সংগঠন রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি ব্যতিরেক কোনো রাজনৈতিক নেতা অন্তত পক্ষে করিমগঞ্জের মেডিকেল কলেজ নিয়ে কেউ কোনো বক্তব্য রাখেননি কোনো আবেদন নিবেদন কারোর কাছে করে না করিমগঞ্জে মেডিকেল কলেজ হতে হবে পরবর্তীতে করিমগঞ্জ জেলা সদরের পাশে যাতে মেডিকেল কলেজ হয় সেটা নিয়ে বিভিন্নভাবে প্রস্তাব যায় আবেদন রাখা হয় আন্দোলনও হয় পাতার কেন্দ্রে সমষ্টির বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল মহোদয় পাতার কেন্দ্রে মেডিকেল কলেজ হবে বলে উনি বেশ এগিয়ে নিয়েছিলেন বিষয়টাকে এবং এখন মনে আছে করিমগঞ্জের একটি সরকারি অনুষ্ঠানে পাতার কেন্দ্রে বিধানসভা সমষ্টির একটি জায়গায় মেডিকেল কলেজ হতে পারে এরকম একটা ঘোষণাও দেওয়া হয়ে গিয়েছিল পরবর্তী সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যখন দায়িত্ব নেন শ্রদ্ধ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় ওনার কাছে এই বিষয়গুলো যখন উত্থাপন করা হয় ধীরে ধীরে এই বিষয়ে স্থান নির্ধারণ নিয়ে অনেক আলোচনা চলে অনেক কিছু চলে দু হাজার ষোলের বিধানসভা নির্বাচনের সময় শ্রীযুক্ত হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় দলের আমাদের তৎকালীন রাষ্ট্রীয় সভাপতি শ্রদ্ধ অমিত শাহ মহোদয়ের সঙ্গে রাতাবাড়ি বিধানসভা সমষ্টির দুর্লভচড়া পাতিফিল্ড বলে যে মাঠ আছে ওখানে যে সার্বজনিক সভা হয়েছিল ওইখানে এসেছিলেন ওই সময় মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় ঘোষণা দিয়েছিলেন যে আমরা এইবারের বিধানসভা নির্বাচনে যদি ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হয় তাহলে এই সরকার যে বিধানসভা সমষ্টি থেকে বিজেপি বিধায়ক সব থেকে বেশি মোটে নির্বাচিত হবেন আমরা চেষ্টা করব সরকার থেকে ওই বিধানসভা সমষ্টিতে যেতে মেডিকেল কলেজ হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সেটা আজকে যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন ওনার সেই সময় সেটা ঘোষণা ছিল তো এই দীর্ঘ বছরের মধ্যে করিমগঞ্জ জেলা সদর থেকে বা উত্তর করিমগঞ্জ থেকে বা অন্যান্য বিধানসভা সমষ্টি থেকে মেডিকেল কলেজের ব্যাপারে কেউ কোনো সময় কোনো আবেদন রাখেননি বিজেপি ব্যতিরেকে বিজেপির নেতৃবৃন্দ ছাড়া অন্য কোনো সে বিষয় উত্থাপন করেনি আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি হিসাবে আমাদের আবেদন ছিল যে করিমগঞ্জ জেলায় মেডিকেল কলেজ হতে হবে নিশ্চিত আছে মাননীয় মিশনদা সহ আমি এবং উত্তর করিমগঞ্জের যারা নেতৃবৃন্দরা আছি আমাদের মনে থাকতে পারে যে আমাদের বাড়ির পাশে যদি মেডিকেল কলেজ হয় সেটা তো কোনো ভুল নেই দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রমোদ্রেতে এখানে বসে আছেন উনি যদি চাইতেন যে দক্ষিণ করিমগঞ্জ হয় ওনার ইচ্ছা ছিল যে সুপ্রাকান্তির আশেপাশে বা উনি বা শিপ্রাগুণ সহ ওইখানকার যারা নেতৃপুরপুরা আছেন অমরেশ রায় ওনারা চাইছিলেন সুপ্রাকান্তির আশেপাশে যদি হয় ওই জায়গাও দেখা হয়েছিল করিমগঞ্জ জেলা সদরের পাশে দুটো জায়গা দেখা হয়েছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে চিন্তা ভাবনা করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের যারা কর্তা ব্যক্তিরা আছেন তারা চিন্তা করেছেন পরবর্তীতে রাতাবাড়িতে মেডিকেল কলেজ ঘোষণা করা হয় আমরা আজকের দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি করিমগঞ্জ জেলার পক্ষ থেকে করিমগঞ্জ জেলায় মেডিকেল কলেজ হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার মেডিকেল কলেজ ঘোষণা হয়েছে সেটার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া অন্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ যেদিন আমরা সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছিলাম করিমগঞ্জ জেলায় মেডিকেল কলেজ হবে সেই দিন ওনারা সেটা আষাঢ়ে গল্প বলে থাকলো অন্তত পক্ষে জনপ্রতিনিধি যারা আছেন দুবারের তিনবারের জনপ্রতিনিধি যারা আছেন আমার থেকে তাদের সচিবালয়ে ক্ষমতা অনেক বেশি আছে যাওয়া আসা অনেক বেশি আছে আজকের দিনে বিশুদ্ধত প্রাক্তন বিধায়ক আছেন তো ওনাদের কাছে অনুরোধ থাকলো ডাটাটা নিয়ে ওনারা যাতে ভবিষ্যতে ঘোষণা করেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কালকে বলেছেন মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করা অনেক সুযা ব্যবস্থা আছে 
অন্তত পক্ষে এই প্রশ্নটুকু তো নিশ্চিতভাবে রাখতে পারি আজকের দিনে আপনি বিরোধী আপনারা বিরোধীতে বিরোধিতায় আছেন বিরোধী দলে অবস্থান করছেন বলা আপনাদের জন্য সুজা আছে আপনারা বলবেন মানুষ আপনাদের কথা শুনবে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার কাজ করবে সেই কাজের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টি বড়া উপত্যকার মধ্যে করিমগঞ্জ জেলার আর্থসামাজিক উন্নয়ন সূচিত করবে কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কি ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব তা যেন হারিয়ে ফেলেছে অনেক দিনের জল্পনা কল্পনার অবসান হল মৃতাবাড়িবাসীর জন্য এ যেন অতি সুখবর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঋণ কখনো পরিশোধ করতে পারবো না রাতাবাড়িতে মেডিকেল কলেজের জন্য ছশো পঞ্চাশ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ক্যাবিনেট বৈঠকে এ শুনে আনন্দে আত্মহারা রাতাবাড়িবাসী রাজ্যের কর্মঠ মুখ্যমন্ত্রী বিচক্ষণতার জন্য ওনাকে সলিউট রাতাবাড়িবাসীকে বৃহৎ উপহার দিলেন রাতাবাড়িতে মেডিকেল কলেজ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ওই সমষ্টির বিধায়ক বিজয় মালাকারের প্রতিক্রিয়া জানতে চালিয়ে মিডিয়ার সামনে এভাবে তিনি ব্যক্ত করেন কি বলছেন বিজয় মালাকার তা শুনে নেওয়া যাক আমি শুধু একটাই বলবো যে পৃথিবীর যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে ততদিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নাম বরাকবাসী আসামবাসী নেবে কারণ এই প্রথম কেন মুখ্যমন্ত্রী যে মুখ্যমন্ত্রী এই প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং করেছেন স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরে বরাকবলিতে শিলচার জেলায় কাছার জেলায় শিলচারে এর আগে কিনুক মুখ্যমন্ত্রী চিন্তা করেননি বরাকবলির জন্য এইভাবে এবং এই প্রথম কোনো মুখ্যমন্ত্রী যে যিনি একসঙ্গে এর তো কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্প ডিক্লিয়ার দিয়েছেন বরাকবাসীর জন্য বরাকবাসীর জন্য উপহার দিয়েছেন আপনারা দেখেছেন করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের মেডিকেল কলেজ রাতাবাড়ি সমষ্টিতে ডিক্লিয়ার দিয়েছেন পাতার কান্দিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিক্লিয়ার দিয়েছেন এই কাছারে একটা কলেজকে উনি ইউনিভার্সিটি স্টেট ইউনিভার্সিটি হিসাবে ডিক্লিয়ার দিয়েছেন চিলের শহর তোমার কি কয় এই শিলচার শহরের জন্য ফ্লাইওভারের কথা ডিক্লিয়ার দিয়েছেন করিমগঞ্জ টাউনের জন্য পঞ্চাশ কোটি টাকার জল জলের প্রকল্প ডিক্লারেশন দিয়েছেন করিমগঞ্জ স্টেডিয়ামের জন্য পাঁচ কোটি টাকার ডিক্লারেশন দিয়েছেন বদরপুর জলের জন্য বদরপুর টাউনের জলের ব্যবস্থার জন্য পঁচিশ কোটি টাকা দিয়েছেন হাইলাকান্দি টাউনের জন্য পঞ্চাশ কোটি টাকা দিয়েছেন হাইলাকান্দি স্টেডিয়ামের জন্য উনি পাঁচ কোটি টাকা দিয়েছেন তাই আরও শিলচারের আরও অনেক প্রজেক্ট আজকের দিনে ডিক্লিয়ার দিয়েছেন তাই আমি মনে করি এই মুখ্যমন্ত্রী স্বাধীনতার পঁচত্তর পরে এরকম মুখ্যমন্ত্রী আমরা পেয়েছি আর বরাকবাসীর প্রতি যে প্রেম মায়া ভালোবাসা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখিয়ে দিয়েছেন তাই আমি মা কামাক্কার কাছে বাবা পশুপতির নাচের কাছে প্রার্থনা করছি যাতে বাবা মা কামাক্কা বাবা পশুপতিনাথ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সুস্থ সবল রাখেন আর যেভাবে উনি আসামকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন আগামী দিনে যাতে এইভাবেই পুরো ভারতবর্ষকে নেতৃত্ব দিতে পারেন বিগত কয়েক বছর আগে রাতাবাড়ি সমস্যায় জর্জরিত ছিল আপনি বিদায় হওয়ার পরে স্বপ্নের রাতাবাড়ি হতে চলছে এবং মেডিকেল কলেজ হওয়া রাতাবাসীর স্বপ্ন পূরণ হলো এ নিয়ে কি বলবেন দেখেন আমি বিদায়ক হওয়া হয়নি এসব জিনিস সব সম্পূর্ণ যদি ডেভেলপমেন্টের বিষয়ে দেখেন সম্পূর্ণ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা থাকার কারণে হচ্ছে আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে হচ্ছে আর রাতাবাড়ি রাতাবাড়ি আজকের দিনে পিছিয়ে পড়া নেই নামে পিছিয়ে পড়া কংগ্রেসের সময় পঁচাত্তর বছর পিছিয়ে ফেলে রেখেছিল আজকের দিনে রাতাবাড়ি সমষ্টি আসামের মধ্যে এক নম্বর সমষ্টি হয়ে থাকবে আগামী দিনে আপনারা দেখবেন আন্তরিকতাই ভরপুর না হলে এত ব্যস্ততার মধ্যে করিমগঞ্জ জেলায় ছুটে আসা শিলচরে রাজ্যে ক্যাবিনেট বৈঠক শেষ হওয়ার পর করিমগঞ্জে ছুটে এলেন রাজ্যে তথ্য ও জনসংযোগ তথা করিমগঞ্জ জেলার অভিভাবক মন্ত্রী পেদুস হাজারিকা জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ ও বিভাগীয় কর্মীদের নিয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় করিমগঞ্জের উপায়ুক্ত মৃদুল যাদব পুর করিমগঞ্জের সংসদ কৃপানাথ মালা রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকা সহ প্রশাসনিক অন্যান্য উচ্চপদস্থ ছিলেন পর্যালোচনা সভা শেষে মিডিয়ার সামনে নিজের প্রতিক্রিয়া এভাবে ব্যক্ত করেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা প্রেস ক্লাব করিমগঞ্জ শাখার কর্মকর্তারা মন্ত্রীজনকে কাছে পেয়ে ওনাকে উষ্ণ সংবর্ধনা প্রদান করেন করিমগঞ্জ জেলার এডমিনিস্ট্রেশনের গার্জেন মন্ত্রী হিসাবে প্রথম সভাত অংশগ্রহণ করলো কবলে গেলে আজি 
मैं सारे जो लोग आज ये अभी केवल और विभाग और ठीक ही काम सोली से ये विषय आलोक रोशना कोड़ी लो कोटी खून काले आपको अहिम कोड़ी मोजो लेके आडू देर महोत्सव भी अब आहिम हुई लगे बाइक महोत्सव भी आहिम हुई लगे निश्चय को आहिम जो आलोक जिन जिन तो दुर्गा पूजा वासी ले लासिल दिवों पर दिल्ली को दांगोर प्रोग्राम वासी ले और उसके प्रोग्राम जो मूल ऐसा विभाग है मूलों तो थोड़ी सी ले तो ठीक है वहाँ ही थोड़ी मोन जो लेके आये हो पड़ा नसीब लुक बट मैं तो उनका ले आपको आये हम आलू विभिन्न तो विभाग और पुंखनो पुंखो भावे हमें कामों को जल्द उसना करें आलू बिखरा होकर बीसी मोन दो एसपी मोन दो कुत्ते की विभाग और बिखरा कर्मचारी भक्कलों आवं के बाद जो लोग ठीक आदर आपको फोन ओढ़े पता पता दिशु ते उन लोगों को जाते काम भी लग उनका ले होए हाल लोड़े होए अरे कोरिंग को जाते आगवा ही जाए तार कारण निश्चय को एक काम करें आज के दिने कोमला को देखो क्या इस तो धोना ही वशे बोले चाहिए बीजेपी बांगली देश ते पटरावना कर चाहे जेब बांगली रीता बांगली रहा उनके सरकारे ने चें किंतु एनआरसी ते उधर नाम कटा होते हैं। हमें तो तेरे को आकाम कितने ओपरा नहीं आलू ठेका नहीं वो यदि विश्व की जो तस्वीरें पॉलिटिकल को था कोमो ना लगे वो लाइक फिर देव पुरुष तो रंग वाले जीवने नौको त्यों तो बुर्ड त्यों तो दिया नहीं � तो ये जॉय इलेक्शन तो दिया ना है और हाई इलेक्शन तो नहीं दिया। एक हम सरकार कोई बीजेपी सरकार कोई बाहर हिंदू विश्व का मन आंगोड़े तो कोई बांग्लादेश हिंदू का कोलर का आने जरिये कुछ बाई विश्व काम को ना बोली हाबे बाह विश्व काम को ना बोली कोई आरु जो दिको हिंदू विश्व का मन आंगोड़े आए बांग्लादेश हि� आज ही कोलुम का विभिन्न अपीलोली दिल काम वाटर रिसोर्स और डिस्कशन करा ले बिकॉज़ माय मंत्री माय बहुत नहीं जानू आरु यहाँ पे राइस प्रोक्यूरमेंट का डिस्कशन कोई सुई पानी जुगान और डिस्कशन कोई सुई और हाँ एक मार भी तो आरु आहिम पुंखा नू पुंखा भाभे रिवोल कोई आलोचना करें बुली कोई आरु जिकनी अमार ऐसे मिनिस्ट्री दिया मार काम उठी फोन करे आराम बहुत हो किकनी का मुझे तुरंत भी तो कोई मुठार पर रखो कुछ कोई इंगंस अखमार भी तो रखन उन्नतो जिला लोग के पद्जो भी तो हो टाइम टाइम ने काम कोई डिलिमिटेशन और काम क्या किया रखा हो मना करो आज ही मुख्यमंत्री राम उड़िया ये अपना लेके कुआं तो इसे टेक्नोलॉजी का जो काम होते हैं, माने आलू सारे तीन ही मौसम के जरूर मौसम लोग का काम कंपनो हो बो, आलू बड़ा बिल्ली डाल, बड़ा बिल्ली डाल जो खुबी डाल। कौन मुझे लगता है कि तब बिजी बिजी ही है जिंदगी? मनाजन। कौन मुझे लगता है कि तब बहुत लोग कोई तो व्यवस्था सुधार सकते हैं तो कोई हेल সংগটনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পুরোপুরি সার্থক কর্মকর্তাদের অভিনব প্রয়াস দর্শকদের মন জয় করে দিলেন নাটক উপস্থাপনার মাধ্যমে যেহেতু নাট্যপ্রেমীদের মনে আনন্দ দিতে করিমগঞ্জে আত্মপ্রকাশ করলো সংগঠন রংমশাল আজ সন্ধ্যায় সংগঠনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনের কর্মকর্তারা বিশেষ নাটক উপস্থাপনা করেন নাটকের নাম ছিল ট্রেক মেট নাটকের কুশল বড়া दौड़ान तो उभिनाए करे दर्शक स्वतः दिन मौन अनायशित जाए करे नैन चिलो ऐतिहासिक नाटक लाजितेत जीवनी रोपोर आधिक आधारित नाटक शंभादुन करेन कुशल लब्रा शंकरनेर कार्मो कातरा मीडिया शामने की बोलचीन ताशुने निवाजक ये सब कोई मुमाज जगन्नाथ
আত্মপ্রকাশ করার একটাই উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য হলো আমাদের মানে করিমগঞ্জ শহরে নাট্যচর্চাটা খুব ভালোভাবে হচ্ছে না হ্যাঁ তো আমরা ছোটো থেকে দেখে ছিলাম অনেক অনেক বড় দল ভেঙে গেছে তো আমাদের একটাই প্রচেষ্টা যে আমরা মানে ইয়াং ছেলেমেদেরকে আনবো বা আমরাও নাটক করব নাটককে ভালোবাসি আমরাও একটা স্থানে যাব আমরাও অভিনয় করব আর আমরা সবাই নাট্যপ্রেমী তাই আমরা নাটক করতে ভালোবাসি রাজ্যের নাটকের মানুষের পক্ষ থেকে এ রাজ্যের সমস্ত নাটকের মানুষদের আমি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি রংমশাল আসলে রংমশালের আজকে শুভ সূচনা হলো এবং নাটক আমরা বলতে গেলে একটি সমষ্টিগত জিনিস তো সেখানে একটি দলের প্রয়োজন কয়েকজন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন তো যারাই আজকে প্রতিমের সঙ্গে রয়েছে এবং এই প্রতিমের সঙ্গটাকে রং মশাল অব্দি নিয়ে গেছে আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে সেই সমস্ত খুশি লোকদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার পাশাপাশি জানাচ্ছি যে আমি শুনেছিলাম করিমগঞ্জে তার নাটকের ইতিহাস অনেক দিনকাল আগে সেই সেই মানে ইতিহাসের আমিও সাক্ষী রইলাম যে আমার রাজ্য থেকে এসে এখানে আরেকটি নাট্যদলের আমি নির্দেশনা দিলাম তো সেখানে আজকে নাটকটা কিছুক্ষণ আগে মঞ্চায়ন হয়েছে আমি দর্শকের কাছ থেকে যে জিনিসটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে যখন আপনাদের মঞ্চে বা আমাদের মঞ্চে যখনই কোনো নাটক পরিবেশন হবে সেই নাটক মানে অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছানোর যে মাধ্যম মঞ্চ থেকে অডিয়েন্সের কাছে যাওয়া সেই জায়গাতে আমার আজকে একটা জিনিস মনে হয়েছে যে আমাদের কোনো গ্যাপ ছিল না কারণ অডিয়েন্স একদম নিষ্ঠুকভাবে থেকে নাটকটা উপভোগ করেছে আমি জানি না কি হয়েছে না হয়েছে দু একজন এখানকার বর্ষিয়ান যারা মানে অভিনেতা তাদের সাথে আমার একটু কথা হয়েছে বলেছে যে অনেক দিন পর একটা ভালো কাজ দেখেছে এই কথাটাই আমাদের জন্য অনেকটা বিষয় অনেকটা বড় বিষয় তো আমি ধন্যবাদ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব করিমগঞ্জের সমস্ত নাট্য মধি মানুষদের যে আপনারা এসেছেন রং মশালকে সময় দিয়েছেন আগামীতে আসুন আমরা চেষ্টা করব আগামী দিনও রং মশালের হয়ে আরও অনেক ভালো ভালো নাটক এই শহরের মানুষদের উপহার দেওয়ার জন্য